好，什么叫做传回历史？我们一样举之前的例子啊，来当范例。好，在物件导向的时候，我们往往会写啊 ，object 点 method 啊 ，object 点 method one，object 点 method two 啊，像这样子。那举个例子哦，啊，像这里是不是有 person 对不对？那我会用 person 点 name 啊，来存取这个栏位哈。比如说我建立一个 P 啊，那 person。点 name 来存取这个栏位，啊 ，person 点 set name 来设定这个栏位，哈，哎，抱歉，哇，好 ，OK， 谢谢，啊，那 person 点 set age 来设定它的年龄，啊 ，person 点 to string 来把它转成字串，啊，那类似这样的技巧，那但是呢？在物件导向的过程当中，我们往往会发现说。我点可能不只要做一次。举个例子，我想做 person p 等于 new person 点 set name john 点 set age 22然后直接点 to string 就把它印出来。啊，那这怎么做呢？啊，那这个你必须要在每一个成员函数里面传回历史，就是把这个物件还回来。那既然你传回的是历史，也就是这个物件，你就可以继续点下去，就可以一路点下去，啊，一路点到底。好，那这个例子我们稍微拿到 Eclipse 里面来跑一下啊，各位就知道它的效果。好，那我们来呃启动一下 Eclipse， 哎、欸、，Eclipse。好，那我现在呢，我就直接建立，建立一个新的 Java 专案。好，专案的名称呢，刚刚的专案名称是 Person。好，就叫 Person Test 好了。好，那我就直接按 Finish， 就完成。啊，那这里会产生一个 Person Test 的专案，但是现在没有。没有程式，我就建立一个新的类别，就叫 person， 嗯、呃，就按 finish。好，这时候这个新的类别，我直接把它整个程式用我刚刚的程式取代掉。啊，那我这样子，呃，基本上它应该会自动 build 的、啊。那我这里说。这个程式所做出来的是 ，person p 等于 new person 点 set name john 点 set age 22然后呢，接下来呢就点，就呼叫 print to string 啊，那这样子的话，你就会看到，哎，它会用两行的程式印出这个 person name 等于 john age 等于十二，但是我有没有办法让它更短？啊、嗯，应该是有哦。举个例子，我再加个函数，我让它更短。我在这边加个 print 啊、呃、，print， 然后这边呢，我就一样传回 person。那我 print 里面呢，我呼叫的是呃 system 点 out 点 print l n， 然后呢 to string。好，就这样。那其实所谓的 to string 就是呼叫 list 的 to string 哈，但是 ，OK， 大概这样。那接下来呢，有个问题，这里有个叉叉，对不对？为什么有叉叉？因为我们传回 person， 但是却没有真正 return 啊，所以他会告诉你，说 add return statement， 对，这是我们的错误之所在。那我要 return 什么 ？return list。历史就是这个物件。那当我这样写完之后呢，我这个程式就会变得更简单的。我继续 print 下去。好，那这个程式执行下，结果一样
嗯，所以你一行就可以把它设置各个栏位，然后直接把它印出来。那这是一种在物件导向的时候常用的技巧之一，那就是传回历史，传回自己。那我把这一个完整的程式呢，再 copy 进去一次，啊，那。好，那这样子，请各位去试试看啊。啊，先请各位试试看这个，看 Java 技巧啊，在我 Java 的这一个网页里面的物件导向技巧这边啊，在技巧这边，然后你点进去呢，应该会有两个，啊，一个是传回历史，一个是影视继承覆盖。先看传回历史啊，然后自己用 Eclipse 做一遍啊。好，那我们